位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享宇宙流武功正数九段的一盘弃子神局。这盘棋是一九八六年日本棋圣战争夺挑战权过程当中的一盘对局，由武功正数九段之白对阵赵志勋九段。一九八六年的日本棋坛暗流汹涌，一月份赵志勋出了车祸，而小林光一则趁机从赵志勋手中夺走了棋圣和名人的头衔，而接下来加藤正夫又从小林光一手中。夺走了名人头衔，武功正数则在本因方战当中实现了两连霸。在谈及此事时，武功正数说道：“虽然两连霸也是一个战绩，但是棋圣和名人的桂冠始终围在我身边转，但却我得不到，心有不甘。”而这一次的棋圣战，武功正数第二次向棋圣头衔发起了冲击。第一轮战胜高木祥一，第二轮碰到了伤愈复出的。老对手赵志勋九段，接下来我们进入棋局。执黑的赵志勋采用了中国流开局，白棋则一影与二连星。下一手白棋挂，黑棋跳，这是当时的流行布局。以下黑棋形成了两翼张开的经典中国流套路，而白棋挂了上来。下一招黑棋在三线托，是赵志勋喜好实地的一个下法。白棋搬，黑棋退。下一手棋，白棋选择了。非常轻灵的相不飞，这也是典型的武功的风格。在这一代的虚实处理当中，武功九段下的非常的精彩。每当打到武功九段的棋谱，看到类似的招法，总是想起在《射雕英雄传》当中看到的郭靖在桃花岛与欧阳克比武背诵的《九阴真经》的片段：“天之道，损有余而补不足，是故虚胜实，不足胜有余。”瞬间，武功九段的形象在明月心中就高大起来。这个地方。白棋也是有很深的计算。现在如果黑棋断上去的话，那么白棋可以再次打吃借进，接下来顺势冲下去。黑棋搬，白棋断，黑棋提，白棋争吃。这样虽然脚步黑棋实地有收获，但白棋外围加厚，右上角的两颗黑子愈发的孤单。这个图白棋满意。而如果黑棋此时穿象眼冲击，白棋可以在上方冲下。黑棋现在如果冲，那么白棋再冲就还原成了此前的变化图。而如果黑棋再次强硬挡住，分断白棋，白棋也断。黑棋爬出，白棋搬。黑棋再弯的时候，白棋可以跳夹在此处，依然贯彻弃子的意图。黑棋冲，白棋挡。这一带无论黑棋从上方还是下方打吃，结果都一样。白棋可以先滚包一圈，然后再次跳出。黑棋长，白棋双住。黑棋再补棋的时候，白棋靠下，这样在局部形成战斗。但由于中央的黑棋气劲，而且棋形不佳，白棋充分可战。一旦白棋在这一带将黑棋的空破掉，那么黑棋中国流的作战意图就失败了。所以这个地方，赵志勋也不去招惹白棋。下一手棋，黑棋在左上角挂，继续捞取实地。白棋进低加，黑棋点角，这在双方的对局当中非常常见。下一手黑棋立下，白棋后势压住。接下来黑棋再打入，又是赵志勋的风格。白棋在此处一般都是压住，这是最常见的应对。黑棋有挖、长等等的手段，但是武功九段在这个地方别出心裁，下出了一步让日本棋坛震惊的手段。而这手棋现在却成为了人工智能的推荐。此时白棋没有直接去理会这颗黑子，而是突然飞刺了一手。当时认为这种刺和黑棋粘的交换，帮黑棋加强了脚，白棋有俗手的嫌疑。但是现在我们看来，白棋这手棋和黑棋的粘是里和外的交换，白棋并不亏。尤其武功九段并不太在意脚步的实力，所以在他看来，你围住脚也没什么了不起。但是这颗白子却对于以后上方一带的战斗会发挥作用。我们继续来看下一手，白棋再压。黑棋此时如果长，白棋粘住，黑棋再顶，白棋挡，这个尖的手段已经不成立，因为白棋可以立下去，黑棋非常危险。你现在断呢，白棋有二路拐的好手，黑棋这个地方留在缺陷，而白棋的这颗子发挥了作用。如果这代你再团住，脚步可以进三三，而如果你团在这个地方，那么白棋打完之后收气，黑棋也被吃掉了，这个黑棋也是大亏，所以。黑棋大致会在上方二路搬，白棋长，黑棋再爬，白棋搬，黑棋搬两下，然后
回到脚步爬了之后扳住。这样武功九段认为，这个刺和粘的交换补住了这个地方的断点。中央的白棋极厚，白棋还是满意的。我们回到实战，实战当中在白棋压的时候，赵志军选择了挖的强硬下法，白棋断打，黑棋长出。下一手棋如果白棋吃这颗子，黑棋断，白棋提，黑棋打完之后刚好争子有力。这样的结果，白棋大损。那么这个刺的手段没有发挥作用，反而亏了脚步的实力。但是由于这手刺起到了引征的作用，白棋此时可以粘在此处，黑棋打吃，白棋就逃出来。下一手棋黑棋打完之后粘住，这也同样是赵志勋的风格，先捞取脚步的实力。白棋拐头先手，黑棋在脚上补了一手。接下来白棋并没有去理会这两颗黑子。而是厚实的，在脚步顶了一手，防止黑棋搬出的手段，同时把这代加厚，静待黑棋在这一代出动。如果说这个世界上谁最了解赵志勋，恐怕非武功正数莫属，反之亦然。武功九段笃定的认为，黑棋一定会逃出这两颗子，因为赵志勋九段的信条是：我的空都是我的，你的空却未必是你的。果然，黑棋下一手棋，直接拐头出动两颗子。白棋在中央飞攻，黑棋在长，白棋跳，黑棋尖是局部棋形，白棋长出，黑棋在此一飞。这个时候，如果白棋直接攻，靠在此处也是强硬的下法，黑棋搬，白棋退，接下来黑棋粘住，白棋再搬，这样黑棋这块棋没有安定。但是武功九段深知赵志勋桎梏的厉害，所以这一代屠夫总嫌自己的刀不够快。他并没有直接去攻，而是先在左上角搬做准备。黑棋挡住，白棋顺势一粘。此时黑棋如果立下补活，白棋再靠过来，脚步多了这个搬粘之后，这块棋得到了极大的加强，这个黑棋将愈发的危险。然而赵志勋也不是被随意拿捏之辈，在白棋粘住的时候，黑棋在中央靠过来反击。赵九段的态度也很坚决，要先手处理好这块棋。然后再来补活脚上，白棋搬，黑棋扭断，继续制造混乱。白棋打吃，黑棋打，白棋提花，心情极其愉快。而黑棋则在此粘住。下一手棋，白棋在右边星位飞了一手。这个时候，如果白棋去杀左上角的黑棋，那么黑棋可以在这一带飞。这样，这一带的白棋被黑棋鲸吞，右上角黑棋的实力巨大，白棋的转换。并不满意，所以实战，白棋在此飞，黑棋当然不会再硬，否则白棋的尝试先手，这一代先手便宜，再回来吃住黑脚，黑棋就亏了。所以实战，黑棋立下坐活必然，白棋则逃出这四颗子，继续威胁上方黑棋的大龙。接下来，黑棋先在上方搬，白棋挡住，下一手棋黑棋就粘住，但是这手棋局后复盘认为是问题手。此时黑棋应该先在此靠，试探白棋应手。白棋正确下法应该在此长一手，交换完之后再搬。然后黑棋回到左边补断，白棋也补出断点。黑棋打吃完之后跳出，这个棋形比实战要厚实很多，也避免了以后的灭顶之灾。而这个地方如果白棋不做这个交换，直接去搬的话，那这个地方白棋棋形就崩溃了，因为接下来黑棋。可以直接挤在此处，威胁白棋的这两个断点。白棋不断的时候，黑棋打吃先手，再打吃，然后一搬，这个局部白棋崩溃。因为你打吃，黑棋可以滚包，而恰巧这个地方的争子刚好是黑棋有力，这样白棋崩溃。而如果搬的时候你退让，黑棋继续冲，这个滚包依然存在，这样局部白棋已经碎掉。所以。黑棋先靠，白棋长，形成第一个图是必然变化。但是这一代，赵志勋选择了单粘，结果白棋这一尖的时候，黑棋错过了这个机会。下一手，黑棋逃出大龙，白棋接下来面临选择：上方一代白棋跳下，实力巨大；而下方一代白棋粘住断点，外势加强。在地与势之间做选择，武功九段毫不犹豫的选择了下方的粘。而这两个剑合的好点，赵志勋也心情极其愉快的抢到了上方的实力，所以他两位的对局在开局阶段
，往往不会形成激战，各取所需，但是到后半盘就会杀得异常的惨烈。我们继续来欣赏下一首棋，压缩黑地，同时加厚自身，远远的瞄着上方黑棋的大龙。下一手，黑棋再次搬，白棋普通情况下是再次挤一手，跟黑棋粘交换，然后再长出。但是武功九段在这个地方深谋远虑，他并没有去挤。而是直接长了出来，黑棋自然不肯再被白棋挤住，黑棋团，白棋挡住，接下来黑棋再爬，白棋长出，下一手棋，黑棋开始处理中央的这条大龙，白棋继续积蓄力量，厚实双柱，黑棋再飞，白棋也趁机将中腹这朵花出头，继续保持对黑棋的压力，黑棋靠整形，白棋搬，接下来黑棋粘，白棋挡下，黑棋的二路尖。是当初在边上飞时预定好的手段，看似两边剑合，但是白棋也早有应对手段。下一手棋，白棋双柱不断，黑棋再搬，白棋搬出，黑棋长，白棋在脚步搬，就是当初白棋不做这个挤和黑棋粘交换的一个用意。这手搬是绝仙，黑棋只好连回两颗子。如此一来，这个地方黑棋的团反而撞气了。下一手棋，白棋爬的时候。黑棋只好回到脚步不断，那么以后白棋跳到二二这块，黑棋并没有完全活进，还要面临白棋的搜刮。下一手，白棋在中央贴出，一边补强自身，一边继续威胁上方黑棋的大龙，而下方两颗黑子现在也变薄。下一手棋，黑棋先打，白棋粘住，黑棋在扳头时，白棋在此一尖，这手棋一箭双雕，一来将这块棋彻底补活，二来。由于尖完之后，黑棋向外的出路受阻，脚步黑棋必须要补棋。下一手棋，黑棋脚步挡住，白棋断上去，决战开始。周围白棋不断积聚的后背，使得这颗看上去只有两口气的白子熠熠生辉，而黑棋对这颗白棋却没有好的反击之法。如果说赵志勋全面捞取的都是现金，而武功九段现在则将手中的期权。不断的兑现，下一手棋，黑棋如果从上方打吃，白棋顺势长出。接下来，黑棋在这一带跳出的时候，白棋的这步飞阵是绝好点。左边一带白棋的阵势也扩张起来，以后的挡还是先手。而这一带两颗白子依然留有活动空间，黑棋很难吃住。这样的结果，黑棋两条大龙被缠绕，不能接受。所以实战当中，赵志勋选择了另外一条路。他先把这颗子长出，不去招惹这颗白子，白棋主动的长了上去，黑棋为了吃住白棋，选择了贴住气，鱼形挡在此处，白棋打吃先手，黑棋粘，现在白棋直接逃是逃不出来的，黑棋会挡住，白棋再走，黑棋搬，打吃我就粘，再打长出，接下来白棋粘的时候，黑棋可以跳加，由于这一代白棋自身气很紧，这些打吃虽然是先手。但是很难逃得出来，这样白棋就被吃住了。不过如此一来，外围白棋就多了很多的先手借用，所以实战当中，白棋并没有继续在此行棋，保留这一带的诸多变化。下一手棋在下方靠，随时瞄着出动这两颗子。而黑棋现在如果跟着硬，那么白棋可以在此长出。这个地方一旦白子增加，随时粘出，对黑棋上方的大龙是致命威胁。所以实战当中，赵志勋九段选择了在中央补棋，但补在哪个地方，颇费周章。这个地方如果黑棋直接吃，是本手这一带的味道全部消失。但是讨厌的是，白棋以后在这一带的刺都是先手。如此一来，白棋再从脚步虎下，这个地方白棋的潜力大增，黑棋在这一带的效率极低。所以实战当中，赵志勋九段的补棋选择了尖在外围。既要防止白棋这这一带的借用，同时又瞄着随时打入到白棋的模样之中。下一手棋，白棋挡先手，黑棋做活，然后白棋虎下。而赵志勋依旧执着的贯彻了自己取缔的风格，直接点在了左下角的三三。这手棋暗藏玄机，有引诱白棋挡在此处之意。这样一来，黑棋可以先在中央继续行棋。之前兼补的这手棋发挥了作用，白棋如果跟着硬住，黑棋一扳，接下来白棋打，黑棋退，白棋提吃，黑棋扳完之后一虎
，脚部依然是活棋，而这一带白棋被急剧压缩，这个结果是黑棋的理想图。但五攻九断对于中央的感觉异于常人，这个时候面对黑棋的适应手，白棋置之不理，直接在中央围了一手。黑棋接下来搬做活，白棋断吃，黑棋长，白棋提，下一手棋黑棋再次飞，白棋靠下，黑棋长，这是常见定型，白棋粘住。然后黑棋回到了上方粘，很多棋友可能会有疑问，那这个地方黑棋为什么不把这个双仙的官子收到，然后再去上方走呢？在此处，赵志勋已经察觉到了这一带白棋的手段，黑棋存在保卫。如果现在黑棋去搬，实际上并非先手，是走不到的，因为这个局部白棋在这一带团是先手，黑棋上下已经难以兼顾。现在如果黑棋在脚步辅助棋的话，白棋可以在中央接，这是当初这几颗白子留下的另外一重余味。黑棋断吃，白棋一打，黑棋当然不能提，否则这个地方一旦被断开，上方全部阵亡，这盘棋就结束了。这一带你搬我就跳住，也没有什么太了不起的手段。那么黑棋局部最强的应对是打吃在此处，期待着白棋提，黑棋双虎，这样黑棋全部联络。这个结果黑棋满意，但是白棋不可能去提，下一手棋白棋挤在此处是最强应对，这样这一带将形成结争，而脚步白棋有大量的劫材，这个结果不行。如果黑棋粘，白棋接下来再断，这个地方打吃，随时有倒扑，依然是结争。如果黑棋再补棋，白棋就粘住，那么上方就死掉了。这样打劫，黑棋不成功，所以。黑棋在上方补已经来不及，而现在如果黑棋在下方补，那么白棋这一搬，黑棋局部也已经不好再硬。现在黑棋如果粘，白棋可以虎在此处，你再粘我一飞，这个局部白棋活了，黑棋实地损失惨重，这比要了赵志勋的命还要痛苦。而如果这个时候直接强行粘，白棋依然可以再次虎，你靠下我一冲，这颗子紧住了黑棋的气。局部黑棋对杀气不够，但是如果你再连被一飞，脚步还是活棋，这一带搬白棋就跳住，黑棋所得也有限。所以实战当中无奈，赵志勋只好先在上方补。他此时已经察觉到了这一带的味道，但即使补了这手棋，这个地方依然有棋。我们继续玩欣赏，下一手棋白棋再次先搬，这是绝仙，黑棋补活，白棋跳定型，黑棋挡住。白棋再度得到先手，我们现在来判断一下形势。黑棋右上角一带如果全部成控的话，大约有四十目；右下角有九目棋，左下有五目，左上有六目。全局加上中央这一带，黑棋姑且算它六目，实际上这个地方的味道非常坏。全局黑棋大概有六十六目，而白棋左边这一块五十目强，加上这个地方有八目棋，全局白棋五十八目。黑棋盘面领先八目棋左右，去掉贴五目半，实际上局势非常细微。所以我们可以看到，当初赵志勋粘在此处，实际上也是无奈之举。他又要护住这一带的余味，又想尽可能的便宜官子。然而接下来进入了五攻九断的表演时间。下一手棋，白棋直接点脚。这手棋异常的严厉，虽然脚步白棋做不活，但是由于中央的余味存在。这一带白棋留有很多先手，黑棋异常的痛苦。如果现在黑棋跳在此处，白棋依然可以在此尖了之后打吃。你再走，我还是挤在此处。这样我们看到，接下来如果你粘，我就再断。这个依然是打吃，异常严厉。你打这个，我就粘住。你提着四颗子，虽然救回上方，但是这一打，这个劫变得更重了。而脚步，白棋有劫材，各个脚上，黑棋实际上。都不是完全的活棋，白棋两手棋都能杀死，所以劫黑棋忍受不了。那么在白棋断的时候，如果黑棋回来补棋，白棋就粘住，你打吃我再粘，依然是个劫。上方这块棋还是不活，所以这一带赵志勋也没有敢这样下。实战当中，他选择了更为稳健，跳在上方，希望尽可能的使得这一带的味道消失。但白棋越战越勇。下一手棋先冲，黑棋退，白棋再跨，这都是命令型。黑棋冲
白棋在搬，由于局势非常细微，这一带黑棋不能损，损了这个棋就输掉。黑棋断，白棋打吃先手，黑棋粘，白棋立又是先手，全是命令性。黑棋吃，白棋跳，黑棋顶住的时候，白棋断掉了黑棋。由于下一手这个地方有做劫的手段，黑棋补了一手。这一带赵志勋竭尽全力的要净杀掉脚上的白棋。确实，白棋在脚步难以活棋，但是白棋所需要的也不是脚上活，只是外围得到先手的便宜而已。下一手，白棋再粘，离这个地方的借用越来越近，黑棋只好连回。在这个地方准备二十多手，忙活半天，白棋依然无法活棋。那么白棋真正的意图是什么呢？下一手棋图穷匕见，接下来白棋再次直接挖了上去，黑棋打吃。白棋再打，这是预定手段。黑棋断，白棋挤了上去。下一手，黑棋粘住，白棋并没有直接断上去开劫，而是继续在脚步行棋，期待着这个地方白棋能够得到先手。下一手，黑棋挖进去，白棋挡住，黑棋破眼，这都是必然的进程。接下来，白棋扳先手，黑棋立下。下一手立还是先手，黑棋只有破眼，做足了准备之后。白棋把这个立了下来，这步棋依然是绝先，黑棋必须补住这个断。这一带五攻九断的下法，处处都是杨某，让黑棋无所抵抗，招招先手。下一手，白棋再冲过来，追究黑棋气紧的毛病。接下来黑棋断必然，白棋顺势一长，黑棋这个双吃是不能走的，否则白棋一粘，这块黑棋死掉，脚步白棋全部逃出，这块黑棋还没有活净，这个结果黑棋崩溃，所以黑棋无奈。只好回来收气，吃着三颗子。但这样一来，白棋的大吃又成为了先手。接下来，本局最后的几步棋决定了胜负。下一手，白棋直接点了上去。在这一带准备了半天，五十多手棋过后，白棋这一点，这块黑棋已经无法做活。接下来，黑棋提吃，彻底解决气紧的问题，使得白棋的大吃成为后手。威胁这一带的双吃，而如果白棋现在直接补棋的话，无论补在这儿还是粘在下方，黑棋此时的挤是绝先，白棋气非常紧。而当白棋在粘住之时，黑棋的力又是命令性，这样白棋如果脚步再补，黑棋就做活了。而一旦黑棋活棋，白棋这一带就白忙活了。那么这个地方最终白棋还是要回到中央的这个劫争，而这一带的种种下法，白棋反而把劫财全都浪费掉了。这是赵志勋九段的如意算盘，但是这些小的花招骗不了武功九段。在这个地方，武功九段一锤定音，面对黑棋提吃、双脚吃的威胁，白棋根本不予理会，直接在上方搬了上去破影。现在黑棋如果再次双脚吃，自然可以救活这块棋，但是由于黑棋的气进一步的撞紧，白棋只需要一断，把这三颗黑子吃住，那么脚步的白棋。全部做活，黑棋在这一带的损失过于惨重，这个结果，白棋已经大胜。所以走到这个地方，赵九段看到难以两全，上方无法做活，干脆就直接投资。本局当中，白棋从开局不断的积聚后卫，从中央的这步断开始，对黑棋发动猛攻，左下一带的处理，白棋大局观极其卓越。而本局真正的精华是在。右上角点三三之后，这一连串的攻防展现了武功九段强大的计算力，最终硬生生在看似白棋实力的地方凿出了破绽，最终杀掉黑棋获胜。这盘棋也是武功九段宇宙流的经典之作。本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。